A casa caiu para o homem suspeito de ser o braço direito do alvo daquela chacina em Ribeirão das Neves. Você se lembra, claro, o caso Calteirosa Alerta está acompanhando de perto desde o início, onde morreu ali o Felipe Meleze. A turma chegou no sítio, a meter o pipoco para todo lado. Aço, deitaram o aço, mataram o Felipe Meleze, que era o alvo. O filho dele, o pequeno Heitor, de 9 anos, e a Laysa, de 11 aninhos. Agora, militares do Tático Móvel do 36º Batalhão prenderam o braço direito do Melés. Ninguém me contou, não. Eu fui lá conferir. Preso homem suspeito de ser braço direito do alvo principal da chacina de Ribeirão das Neves. Militares do Tático Móvel do 36º Batalhão prenderam no Morro Alto em Vespasiano Lucas Henrique Moreira Gonçalves, de 29 anos, o vulgo Giló, e Vitor Emanuel Pereira, de 21 anos. Também foram apreendidos pinos de cocaína e uma pistola semiautomática. De Ló era considerado braço direito no crime de Felipe Melese, alvo do ataque na chacina de Ribeirão das Neves, que em maio desse ano matou o próprio Felipe Melese, mas também o filho dele, o pequeno Heitor, de 9 anos, e a Laysa, de 11 anos, um crime que teve repercussão nacional. O outro preso nesta ocorrência, Vitor Emanuel, segundo a polícia, inclusive é irmão do Felipe Melese. Giló e Melese, segundo a Segurança Pública, controlavam o tráfico de drogas na região da Caixa d'Água, no Morro Alto. O Tenente Vieira, do Tático Móvel, do 36º Batalhão, dá mais detalhes do caso. E até nos surpreendemos com o aparato que havia se formado no local, vários indivíduos correndo por cima dos telhados, é, com sacolas na mão, então um aparato ali típico de tráfico de drogas mesmo, e até mesmo talvez um aparato utilizado para ele, para a própria segurança. O Giló permaneceu na casa dele, né, tendo em vista que inclusive ele está com ferimento na perna, então por isso talvez não tenha conseguido se evadir com os demais. A gente mais uma vez consegue, aí, com essa ação exitosa, atingir justamente esse foco conflituoso que, tá, que existe no Morro Alto nesse momento. É, gente, a casa caiu pro Giló, a casa caiu pro Giló. Ele não é envolvido, né, temos que ser justos, né, falar a verdade, ele não é envolvido na chacina, ele não é suspeito de ser autor da chacina, mas ele era, segundo todas as fontes da segurança pública, braço direito do Felipe Melese. Eles eram o carne e unha. O Melese, que era o alvo, né, a gente tem acompanhado esse caso, os caras queriam acertar o Melese, mas, poxa... Mataram crianças. Mataram crianças. Esse vídeo do carro aí, os caras falaram, ah, velho, tá cheio de crianças. Então sabiam, sabiam sim que tinha criança, mas preferiram ir lá e, ó, matar todo mundo. Quem visse pela frente. 